Не было выезжать, не было брони, то было трагичнее. То была та самая справа. Были хлопцы, были девчонки, скошарованы, готовы на все. И что? И ничего. Но как то все стало, как уже были те первые шалы, мы же выслали тогда первый рапорт до генерала Крота. Przez oczywiście przez Wolickiego, do Wolickiego praktycznie napisaliśmy, co się odbywało przez te dwa dni. Warszawa oszalała. Te Żydki, te Lachudry, te zawszone typy strzelają, zabijają Niemców, a my co? I dowództwo AK dostało takiego boja, że, że to będzie powodem do powstania, do powstania, do rozruchu w Warszawie. A oni byli zupełnie nie gotowi do tego. Oni, w ogóle im, oni widzieli tą per, długą perspektywę wojny i o powstaniu. Oni myśleli w ostatniej chwili, kiedy jedna albo druga armia będzie stała pod Warszawą i oni na jeden dzień zrobią puk, puk i wyzwolą Warszawę i będą gospodarzami tego miasta. To, co by myśleli w powstaniu warszawskim, to było w zamyśle już od dawna. Więc to my przez Wolickiego do nich po tym raporcie broń. Nie, nie bo i tak dalej, te wszystkie argumenty, które nie wysłały. W końcu trudno powiedzieć, jak tam doszło. Tam też były różne odlamy w tej wakaru, jedni tak, drudzy nie. Ale w międzyczasie stała się taka rzecz. Aresztowali tego, tego Zośkę, tego dowódcę yy, Parasola, jak się nie mylę, tak? No i oni wiedzieli, że codziennie go obożą. Ci ta grupa, to znaczy ta, 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 wiedziała codziennie, że on jest włożony na szucha i do Pawiaka do rano na obożą go z Pawiaka na Szucha, bo po obiedzie przywożą go z powrotem do Pawiaka. I ci chłopcy powiedzieli, co? Oni w giecie za murami, bez broni, z żadną bronią nie mogli, mogli strzelać, a my nie możemy odbić naszego kolegę? Ale dowódcą powiedział, nie. Nie wolno. Dowódcą kiedy był, wtedy był Rybicki. Jeżeli pamiętacie, wiecie, to jest profesor Rybicki. No i on, dowódca kiedy, bo to nie jest najwyższa ranga w tym wojsku, był, był jeszcze Grota, a potem był dowódca Warszawy, generał Monter, a on był jednym z oddziałów kiedy. Więc rozkaz to rozkaz, to się powtarza, ci chłopcy powiedzieli, nie pozwolicie to samo zrobić, broń mamy w domu, co znaczy nie tyle w domu, co oni mieli swój własny magazyn broni, Jednym słowem, Rybicki poszedł i powiedział swoją drogą tą służbową, że jeżeli mu nie pozwolą, że jeżeli mu nie pozwolą, to oni i tak zrobią. I wtedy przyszło zezwolenie. I ta argumentacja była, gieto walczyło, bez broni prawie, a my musimy naszego kolegę odbić. I była akcja pod Arsenałem. Uważam, że to jest nasza zasługa, że była akcja pod Arsenałem. To myśmy to zrobili. W ogóle myśmy byli pierwsi, którzy strzelali w mieście do Niemców. Nie było w Europie tego. My w styczniu. Wprawdzie Bartoszewski pisze, że na Wolyniu AK tydzień wcześniej odbijało jakieś więzienie. Możliwe. Ale to była partyzantka. To nie, była, to nie były miejskie, to nie była partyzantka miejska, to była partyzantka, nie wiem, czy to była sowiecka, czy, czy polska, czy akowska odbijała to więzienie, ale to była leśna partyzantka, partyzantka leśna była organizowana, organizowana przeważnie przez Rosjan, przez Białorusinów, przez Ukraińców, a poza tym polskie oddziały tam były też, przez kogo dowodzone to nie wiem. I który oddział to robił, nie wiem, ale 
Ja nie, to jest u niego napisane gdzie to. Te 30 osób odbili z więzienia podobno. Tydzień przedtem, że wobec tego my nie mamy pierwszeństwa, tylko oni. Tylko, że o nich nikt nie wiedział, a o nas wiedzieli. I to jest ta różnica w tym pierwszeństwie.